The ceremony of a century of resilient tradition, exhibition of the Republic of China's diplomatic archives, will now begin. 恭请外交部杨部长致辞。Now please welcome His Excellency Timothy C. T. Yang, Minister of Foreign Affairs, to present his remarks. Today, Thank you. 周院长这里来一起合作举办这一次这个特展这一项由外交部珍藏的史料以及外交部托望在故宫博物院等珍贵的这些资料档案特别选择具有历史性重要意义的八十八件在这一次展览之中展出台湾光复走出活路以及外交
一百七十三件条约，呃，文献以及呃六百一十五幅的这个边界呃这地图，寄存在我们国立故宫博物院。在啊、呃，在这样的一个我们受到这样的一个任务，也给了我们同仁呃非常大的这个呃一份资产。我们开始就是从事啊、呃、这个呃所谓的典藏啊、呃、登录以及呃拍照啊、呃、建档。我们会希望就是借由这些历史文物，能让这个我们的这个呃。就是观观众能能够从这些历史文物、历史就是档案，让档案跟这个观众直接的这个呃呃交流，让档案直接的说话，让观众们对我们中华民国这段艰辛的呃这个呃所谓的呃发展，以及我们呃外交在外交这个所谓的这个呃。艰苦的奋斗，能够呃有个啊，对对这样的一个艰苦奋斗有个深入的认识。当然，这次我们有这样的机会，能够啊跟外交部的合作，是我们很大的光荣。我们啊，除了感谢之外，也希望去透过这样的一个展览，让呃全国的民众更认识呃中华民国在这样的一个奋斗当中所啊留下呃给予我们这样。啊，好的，这样的一个啊环境，呃，今天八月八号，我说是一个好日子，也是啊，我们这个呃爸爸节，来借这个机会呢，就是祝福祝呃祝福在啊在座的各位爸爸，嗯、呃，这个有个快乐的爸爸节，谢谢。Please welcome His Excellency Vincent Xiao, Vice President of the Republic of China, Taiwan, to offer his remarks. Uh, Wai Jiang Bu, Yang Bu Zhang, Gugong Bo Wu Yan, Zhou Yan Zhang, Zhou Dong Bu, Ding Zhi Zheng, Chen Kan Li, Zhong Xian Hui, Zhang Zhu Ren Wei, Wang Zhi Dao Wei, Jian Cha Yan, Zhao. 委员、周委员、田抗立，呃，各位呃使节团的各位大使，呃，各位代表，各位贵宾，大家晚安，大家好。今天非常荣幸能够代表马总统来参加“百年传承，走出活路”。中华民国外交史料的特展的一个开幕典礼，今天是中华民国一百年，今年国内各界跟国外的侨团可以都是非常热烈的在举办很多庆祝的活动，来迎接民国一百年的到来。我今天这个由外交部。跟国立故宫博物院共同举办的这一场特展，是具有非常特别的意义。因为这一次特展陈列的内容涵盖一九一八六一年，对不起，清朝总理鄂伯苏布衙门的成立以后，一路来的。非常珍贵的外交史料，这也是这一百多年来中国近代史最客观的历史记录。战后，国共随即陷入内战，而政府迫迁来台，我国的外交情势就日益的艰困。尤其在十七联合国代表前，以及跟美国等大多数国家的邦交关系以后，情势更为严峻。当时我在外交部任职，会对于外交交涉过程中的同仁们的心酸跟煎熬
感受特别深刻。当时的国家领导人蒋经国先生所推动的务实外交，让我们在断交以后，能够跟各国继续维持实质关系，加上政府跟民间共同推动的经济社会。跟政治的建设，会将危机化为转机，也开创出国家的新局面。马总统在二零零八年五月二十号就任以来，延续的务实外交的精神，在以台湾为主、对人民有利的原则下，积极的来推动两岸和解以及活路外交，营造。两岸及国际的三赢的一个良性循环。未来政府推动外交工工作的重点，就是要提升我们国家的软实力。因此，中华民国在国际社会要扮演的角色，就是一个和平的缔造者，一个人道援助的提供者，一个社会交流的推动者。的新科技跟文化的创造者，以及中华文化的领航者，这样的一个积极角角色，将使得国际社会对中华民国产生敬意，并且受到感动，而中华民国也会得到更多国际上的支持，让我们成为国际社会关键的一员。使中华民国堂堂正正的走出去，让全世界高高兴兴的走进来。最后，建筑我们这一次的特展圆满成功。各位嘉宾，身体健康，中华民国国运长，谢谢大家。杨部长及中院长陪同副总统参观中华民国外交史料特展。Minister Yang and Director Cho will now accompany Vice President Xiao Long to visit the exhibition of the Republic of China's diplomatic archives.